ഹേ ആയിസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും ആരും ഇല്ലേ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരും ഇല്ലേന്ന് ഇല്ല കൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തതാണ് ചില സാങ്കേതിക കാരണത്തിനാൽ അത് തിരിച്ച് അൺപാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോന്നു പിന്നെന്താ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്കാനിങ് ഡേറ്റ് ഇനി പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലാനാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളു ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അറിയാം എല്ലാരും പറയും ഏഴ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാസം തുടങ്ങുമ്പോഴെങ്കിലും ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നോക്കിനോട് അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാട്ടാ കുറെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഓർഡറിൽ എടി എനിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടാ പിന്നെ എനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നനക്കും പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ കുഞ്ഞിന് വേറെ ഏട്ടന് വേറെ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി മാറ്റി പിന്നെ അയ്യോ ഇന്ന് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കയറിയപ്പോ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് മൃദുല പ്രസവിച്ചു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് അതേ ചാനലുകാരി തന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആൺ കുഞ്ഞാണത് വേറെ പെട്ടി ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല പെട്ടി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പെട്ടിയും കാര്യങ്ങളും ധാരാളമാണ് കാരണം നമ്മള് ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവാണെങ്കിൽ പോലും മൂന്ന് വർഷം എന്തല്ലേ ഹണിമൂണിന് പോയാ അതെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഹണിമൂണിന് പോയാ ആ മാസം തന്നെ ആയിരുന്നു മൃതല പ്രഗ്നന്റ് ആയത് അല്ലേ അല്ല ഒരാഴ്ച മുന്നേ കാരണം ആ ടൈം നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഹണിമൂണിന് പോയ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വൈറ്റത്ത് കിസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുമല്ലോ അതിനിടുന്ന ഡ്രസ് ഏറ്റവും അടിയിൽ വെക്കാം അപ്പൊ അത് ഏട്ടൻ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ഈ ഡ്രസ് ഇത് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു കാരണം തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് അതിന് വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ച് കാണിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു പോയ ഡ്രസ് ഡെലിവറി സമയത്തായാലും അല്ലാതെ സിസേറിയൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും ഒരു വെള്ള ഡ്രസ് ഇടുന്നത് അത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അന്നേരം പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് വാങ്ങിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം ഇതല്ലാതെ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു നൈറ്റി നൈറ്റി നമ്പർ ടു അത് വെള്ളയാട്ടോ ഇനി കോലങ്ങളൊക്കെ മാറും ഫീഡിംഗ് ഡ്രസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തണ്ണിമത്തിനും ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോട്ടൺ പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് പാട് വെക്കുന്നത് എല്ലാവർ
കുഞ്ഞിനോ <laughs> 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 വയറൊന്നു ഡെലിവറി സമയത്ത് വയറ്റിലോട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് കാരണം കുഞ്ഞ് പോയി കഴിയുമ്പോ വയറ് ലൂസ് ആവും അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് വയറിന് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കൂടുതൽ പാഡ് എടുത്തു നോക്കുന്നു കാരണം ആവശ്യം വരും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ആൻഡീസ് അതായത് ഫുള്ള് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കവറേജ് വരുന്നത് നമുക്ക് പാൻഡീസ് പോലെ കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റുന്നത് അതാകുമ്പോൾ അതിൽ പ്ലസ് ആ ഒരു ടൈം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത് ആദ്യ ടൈപ്പ് അല്ലെ ഫുള്ള് നമുക്ക് അവിടെ ആശുപത്രിയിൽ മുത് ചോദിക്കും അലക്കിയ മുണ്ട് ചോദിക്കും നമ്മൾ അലക്കി ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും മണ്ടയിൽ വെക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വേണ്ടിയും പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമല്ലോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവിടെ <laughs> 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 പിന്നെ മസാജർ നമുക്ക് കാലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഏട്ടന്റെ പണിയില്ലാതിരിക്കുമല്ലോ ഏട്ടൻ ചുമ്മാ ഫോൺ കൊണ്ട് കളിച്ചു കിടക്കും ഏട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പണി കൊടുക്കണ്ടേ ഒരാള് ചെയ്തും കൂടി തരുമ്പോ ഭയങ്കര സുഖമായിരിക്കും ഇവിടെ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരാള് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചുമ്മാ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാശ്മീരി പോയ ട്രെയിനിലെ കക്കൂസിലാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മള് കുപ്പിയിൽ കലക്കി വെച്ചിരുന്നു ഡെറ്റോൾ ഞാൻ വെള്ളമാന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് കുടിച്ചത് ഞാൻ കുടിച്ചെടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രി വെച്ച് കുളിപ്പിക്കത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തേ ഉള്ളൂ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യം വരട്ടെ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട നമ്മള് കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ടൗല പിന്നെ ഇത് കോട്ടൺ തുണി കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചത് പിന്നെ ഇത് അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ബേബ് നാപ്കിൻ സജസ്റ്റ് തുടയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റുണ്ട് അത് എങ്ങനെന്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാമ്പർ തന്നെ റീയൂസബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇത് വെച്ചിട്ടിടുന്നതായിരിക്കും പാമ്പർ കാണാതെ കുഞ്ഞിനെ വെക്കത്തില്ല ഒന്നുകിൽ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ആ പാമ്പേഴ്സ് മറക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് വെക്കും പാമ്പേഴ്സ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ അത് യൂസ്ഡ് യൂസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് 
വൈബ്സ് ഞാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ബാഗിലൂടെ ഒരു വൈബ്സ് എഴുപത്തിരണ്ടാണോ ചിരിക്കുന്ന കടുവ ഓടുന്ന കടുവ ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ് ആട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ സിബ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം കുട്ടിയുടെ പോണ ചേച്ചി ഇതൊരു ഷീറ്റ് ആണ് വേറെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് കളർ ഉള്ളതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് മെയിൻ സാധനമാണ് ഇത് എനിക്ക് എടുക്കാലോ എനിക്ക് ആ ഒരു പേടി ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാ അപ്പൊ ഇതിനകത്താവുമ്പോ ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തോളൂ എടുക്കാൻ കേട്ടോ അയ്യോ ഭയങ്കര വെയിറ്റിംഗ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ആ ഒരു മോഹം കാണുമ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യം വരും കാരണം എനിക്കറിയാം അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ അടങ്ങി മിണ്ടാറ് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കരച്ചില്ല അക്കി അതുപോലെ ഓർമ്മയുണ്ട് അച്ഛന് വേണേ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഒരു ബോക്സിലാക്കാം അത്രയും പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിൽ സെറ്റായി ഇത് അങ്ങനെ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റാറില് എന്റേത് ഓൾറെഡി പാക്ക്ഡ് ആണ് എന്റേത് കുറെ ഡ്രസ് ആണ് കേട്ടോ കുറെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് വേണമല്ലോ കുഞ്ഞു വരുമ്പോ അച്ഛൻ പുതിയ ഡ്രസ് ഇട്ടിരിക്കണ്ടേ ഫ്രീക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഏടന കുളിക്കണ്ടേ പിന്നെ കൊറേ ഏട്ടന് സ്പ്രേ ഇത് എനിക്കൂടി തരണം കേട്ടോ ഏട്ടനോക്കോ എന്റെ എന്തിലുണ്ട് ഏട്ടന് ടോണർ മോയ്സ്ചറൈസർ രണ്ടെണ്ണം ഇനി എന്തെങ്കിലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞോട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ അതല്ലോ എന്തായാലും ഈ ബാഗിനകത്ത് ഒന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഫുള്ള നമുക്ക് ഇതിൽ വെക്കാൻ വിജിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാ ഏട്ടം തന്നെ ചോക്കണം അപ്പൊ കൈസ്തേ ദീപാവലിയൊക്കെ അതെ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞു ഡെലിവറി പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മളൊരു അച്ഛനമ്മ ആവാൻ വേണ്ടി പോകണം പേരൻസ് ആവാൻ വേണ്ടി പോകണം അതൊരു വലിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മുഖം നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മുടെ ക
ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് രാത്രി ചടങ്ങുമ്പോൾ പേടിയാണ് ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ കാലമൊക്കെ ഇടുമോ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ അത് ആ യൂസ്ഡ് ആയി ഞാൻ ഇപ്പോഴും കിടക്കുമ്പം മുതലോടെ അവിടെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കാലൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അടങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ <laughs> 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 <laughs>